conosco Luciano Filippi dal 2004 quando fece una mostra alla Sala delle Colonne, una mostra personale e cioè il suo opera le conoscevo già però come personalmente non lo conoscevo lui e sono andata a vederla con una mia amica e quando abbiamo visto questi, questi lavori la Sala delle Colonne, forse molti di voi saprete qual era, che adesso non c'è più, era l'ingresso del Teatro Galli e le sue opere erano fantastiche a vederle davvero, infatti sono opere che si sono viste davvero e, yes. mi... Sì. e mi ricordo che quando noi vedemmo che c'era Filippo in persona eh, l'andammo a conoscere e lo tampiamo, tampiamo di domande chiedendogli della tecnica, del colore e lui gentilissimo ci spiegò molte cose e da allora, eh, siccome quando tempo fa mi ha chiesto di, di fare questa presentazione, non ho potuto dirgli di no e quindi, eh, anche se io non sono un critico d'arte, sono una pittrice, quindi Buon quello... Fine. Fra l'altro lei è anche autrice del mio sito. Ah, e quindi quello che vi proponevo adesso era uno sguardo alle opere di Filippi e dal punto di vista del pittore. E dunque, Filippi nelle sue opere ci accompagna, secondo me, ad una soglia fra il figurativo e, e l'astratto, perché nelle sue opere si possono vedere sia ci sono sia parti figurative che parti astratte e che, che convivono infatti quando le ho viste mi ha fatto pensare molto al Tao il, la filosofia cinese il Tao è composto da due forze complementari e opposte complementari che vivono in armonia e dentro cui all'interno vi è il germe dell'altro quindi queste opere vivono di delicati equilibri che lui sapientemente Riesce, riesce a evocare la natura e riesce a evocare l'astrattismo, però tutti e due contraddicendoli. E come riesce a fare questa cosa? Se io vi faccio questa domanda, che cos'è quella cosa che ha quattro gambe, una schienale e una seduta? Che cos'è? Sedia. Sedia. Alla parola sedia, che cosa vi, vi, in, vi rimane in, in testa? Cosa, cosa avviene? compare un'immagine di una sedia che è la nostra immagine mentale di quella sedia che è nostra personale ed è funzionale perché ci aiuta a riconoscere le cose che sono attorno a noi in teoria della percezione operativa si chiama struttura, costituti, struttura costitutiva perché è una struttura che è un, una specie di stampo mentale che ci aiuta a riconoscere gli oggetti quando li vediamo e Luciano che cosa fa? Prende questa struttura costitutiva la distrugge, però non la distrugge tutta, ne distrugge soltanto alcune parti, ci lascia delle tracce con cui noi la possiamo riconoscere e, e quindi trova questo punto di equilibrio fra l'immagine e l'astrazione. Diciamo che adotta un criterio evocativo, lui evoca le barche, evoca le cattedrali, evoca i paesaggi. Una cosa però fondamentale perché ci lascia questo mistero in cui noi guardando un'opera possiamo vederci quello che vogliamo noi se vogliamo mostrare il mistero se vogliamo svelare il mistero come facciamo? leggiamo il titolo ad esempio questo, questo quadro qua, questo dipinto qua che per me, che io faccio astratto secondo me è una è una, una serie di vibrazioni di colore e di materia però se noi andiamo a leggere il, il titolo, paesaggio ecco che vengono fuori delle montagne vengono fuori dei cespugli e ci vediamo qualcos'altro, quello che vuole Luciano. E io infatti vi inviterei a vedere questa mostra prima guardando i dipinti senza leggere il titolo. Guardate che cosa viene fuori e poi dopo leggete il titolo che è quello che Luciano vuole, vuole esprimere, vuole farvi vedere. Del resto il Silvio Ceccato diceva che la parola sollecita le operazioni costitutive della cosa nominata, quindi è la parola che ci sollecita l'immagine e lui riesce perché ci lascia queste tracce, ci lascia queste tracce che ci, eh, ci, ci, ci lascia liberi di conoscere e di immaginare cosa c'è, però ci lascia anche delle tracce che ci fanno ricostruire queste strutture. Un discorso a parte però sono le cattedrali, perché le cattedrali sono più figurative rispetto a queste cose qui o rispetto a questo. La tavolozza era rifatta, cioè eh, ci sono meno colori e questo qui che 
che fa venire fuori di più la forma, per questo la forma si impone di più. Però sono delle cattedrali universali, e perché se non andate a leggere lo stesso il titolo, sono delle cattedrali che potrebbero essere a Parigi, a Londra, a Milano, sono dei posti dell'anima e con questo grigio imperante sono estremamente eleganti, sono come dei broccati, dei ricami. Insomma, eh, secondo me la materia per Filippi è la percezione fisica del colore.